突然间体会到我心跳漏了一拍是什么感觉？什么意思啊？就是我刚才看到你的时候，我心跳突然间静止了一下，然后我就好开心，就想一直把你抱在怀里。<笑>唐总，你们不知道这是办公室吗？知道。我我是不是给你惹麻烦了？没什么麻烦。可是刚刚。是了，你刚回来，回家收拾收拾东西，我晚上过来找你。嗯。我走了。好。不用太想我。注意安全，路上。嗯。明光，进来一下。你怎么进？在十点五分，你突然出现。你怎么回来都不告诉我？惊不惊喜，意不意外？我好想你。所以我回来了呀。可是你回来应该告诉我，说我开车接你了。我告诉你不就没有惊喜了吗？一点都不浪漫。就你懂浪漫。你又打我。哎，刚刚见到我什么感觉？就是我突然间体会到我心跳漏了一拍是什么感觉？什么意思啊？就是我刚才看到你的时候。心跳突然间静止了一下，然后我就好开心，就想一直把你抱在怀里。唐总，你们不知道这是办公室吗？知道。我我是不是给你惹麻烦了？没什么麻烦。是刚刚是了，你刚回来，回家收拾收拾东西，我晚上过来找你。嗯，我走了。好，不用太想我。注意安全，路上。嗯。嗯、这里试一试，大家把手上活放一放。好，给大家介绍一位新同志。呃，大家好，我是莫非，来给陈老师做助理，请大家多多关照。说完了。嗯、莫非你太谦虚了，再说两句啊？嗯，没什么说的。行，我替莫非说啊，这是我师妹，她非常专注于中国风的设计，我相信她的到来会给我们带来很大的帮助。你说的太夸张了。啊，莫非我认得你？你参加过名媛的比赛，那个《茶马古道》的作者。哇，《茶马古道》的人气非常高的，比那些德国名次的作者还要厉害。谢谢大家夸奖，我现在也还在学习阶段，希望可以和大家共同进步。你太谦虚了，像你的作品是经过市场检验的，不像有些空降来的，成绩马马虎虎，才能也马马虎虎，除了会拍马屁，其他什么都不会。行了，来，呃，大家时间紧张，我们今天开会的主要内容讨论一下。哎，什么时候要定稿？那当然是越快越好。但是我们还有一些细节要讨论。什么细节啊？泼墨的呈现方式。你看看这个。
，下次见。干什么呢？慌慌张张的。那个，程阳那边来了个新的助手，是我大学同学莫非。其实唐总的这个心情你是可以理解的嘛，毕竟正在热恋期，想随时随地的见到对方，这种心情也是正正，这正常的。吓死我了！天哪，女人太恐怖了！这几本画册拿回去看一下，找找灵感，有什么想法再来再沟通，好吧？怎么了？出什么事儿了？嗯，没什么，只是想说，我来这边帮你夏总监，他知道吗？不知道啊，怎么了？嗯，就是怕我过来会给你添麻烦。添什么麻烦？我合同里写的清清楚楚的，我有权选择自己的助理。哦，那就行，那我过去了。哎，你等等，今天有点怪啊，时差没倒好。啊啊！是不是想早点回去跟你们家唐总团聚啊？哎，你是不是应该？感谢我给你创造机会啊！那既然你都知道了，还给我安排这么多工作啊，小心我去找多多告状的。哎，别别别啊！别跟多多说，我跟你开玩笑呢。知道了。只为最好的你，谢谢。哎，我说你怎么知道我在这儿？同事们告诉我的呀。要不是他们说，你连我都瞒着，你说不把我当好朋友了？没有，我这不是刚回来吗？那你回来干嘛？这样，请我当他助理吧，我就回来了。你可真行！你刚去法国才多久，回来就直升美女设计师的助手。你再看看我。我实习到现在都还没有转正呢，现在看到你真的是让我心急如焚。哪有你说那么好呀？我只不过是一个临时的小助理，这个你就不懂了吧？你这是找对了靠山。程阳现在的名媛可是火得不得了，连夏总监的风头都被他压过去了，是吗？可是他不是那种爱出风头的人呀，这个可由不得他了。嗯，对了，你跟你们家的唐总怎么样了？就就就那样呗，你还在害羞？那你给程阳当助手这个事儿，是不是唐总一手安排的呀？我不能这样想的，是程阳过来找的我，要不是我刚刚去他办公室跟他打招呼，他都不知道我回来。好，好，是我误会你了。谁让他是明远的总经理呢？你们两个人又是男女朋友的关系，即使我不多想，也不见得别人不这么想。告诉你啊，夏总监知道你回来了，气得脸拉得老长了。管他呢，我又不是给他工作。那你就不怕他给你穿小鞋？穿呗，我又没做什么。嗯，还是我们家莫非厉害。来，为我们的友谊干一杯。干杯。嗯嗯嗯，我要回去了，陈阳那边还在忙呢。好吧，你走吧。那记得找我玩。嗯，拜。你来明远上班，唐总怎么可能会不知道呀？莫非，你去了一趟法国，真的是变得不少了呢？小刘，今天下午公司例会，你为什么五谷缺席啊？别给我乱扣帽子啊！我可不是五谷缺席的，我不去参加例会是因为不想有人下不来台。这怎么就下不来台了？发生什么事了？前阵子刚有人信誓旦旦的跟我说，公事公，私事私。
，这才没过几天，就把公司部分的事儿做到台面上来了。不是我怎么就公司部分了？公司有明文规定，员工之间禁止谈恋爱，这规矩只给我一个人定的吗？那你呢？你带头破了这个规矩。不是咱们公司确实有这样的规定啊，是员工与员工之间不准谈恋爱。但莫非是我女朋友？她也不是咱们公司员工，有什么错呢？她来公司看看，我怎么了？所以，她来公司这件事儿，你早就知道了。什么意思啊？不是消息灵通，我是关心你。虽然我不在法国，可是我的心一直跟着你的动向呢。而且，我想你早点回来，可以陪着我玩儿。哦，对了，好像陈阳好像也找你有事儿。陈阳找我有事儿？他没说。等他回来，我问问他。我就那么听了一句。这么晚了，他还没回去啊？可不是嘛，天天加班，都不知道那个姓夏的到底给他什么工作呀？每天都做不完。姓夏的，多多，我回来了。哎，过来过来。陈阳回来了，莫非莫非，我不有事儿找找他吗？哎，真是真是。哈喽，莫非，好久不见。好久不见。我听说你放假要回来是吗？你要不要来跟我做助理啊？啊，我吗？我当你助理可以吗？什么意思呀、啊？不回来还好，一回来就跟我抢人。他给你当助理了，我怎么办呀、啊？谁陪我玩？哎，多多，你别闹啊！莫非我跟你说正事儿呢？我现在特别缺人手，你回来给我做助理吧。你稍等啊，我把摄影头发给你看看啊。等一下啊。我发啊，你收图。啊，发给我合适吗？这有什么不合适的？现在是明月的老板娘，这是概念图，没事的。我说你跟多多在一起，真的没学什么好话。哎，什么意思啊？我还在这儿呢，你就说我坏话。我很喜欢这个概念啊，也喜欢这个系列的设计。这个系带裹身裙的系列真的很别致，很有它的韵味。嗯，它有。山水画的优雅宁静，也有泼墨的随意潇洒，还有这个腰间的系带，走动的时候会跳跃在裙摆上，有风的时候一定是衣袂飘飘。嗯，可别夸他了啊，你再夸他都飘上天了。莫非，既然你喜欢，你就回来帮我。你也知道，你们家唐总对这次发布会多么重视。可是我的假期时间也不是很长，而且我还要准备学校的作业呢。我也不用你天天的打卡上班呐。跟你说实话，别的人我还真的放心不下。这是我来明远的第一次亮相，不能砸了咱学校的招牌。这样吧，你们再让我好好想想，反正离我回去还有好多天呢。那我等你的好消息。拜拜。Bon, les arrangements pour l'examen final ont été pris. Vous allez partir en vacances et dès le retour, vous allez déposer vos travaux. 
Une semaine plus tard, les résultats seront publiés sur la plateforme Internet de l'école. Euh, vous savez, j'ai des attentes très élevées envers vous. Hein? Je veux utiliser un tissu qui s'appelle la rami pour mon design. C'est l'un des plus vieux tissus de Chine. Les Chinois l'ont utilisé pour faire les vêtements il y a 4600 ans. Donc, euh, ce tissu fait partie des fondements de la culture millénaire chinoise, c'est ça mmh. Oui, évidemment. Du coup, je veux voir euh, ce qui ça va passer entre ce tissu oriental et la couture occidentale. C'est très intéressant. Je pense que le plus important à propos du design est de trouver un bon tissu pour obtenir les meilleurs résultats. Je ne pense pas que les tissus orientaux sont seulement pour le design oriental. Et je ne pense pas non plus que la couture occidentale ne peut utiliser que des tissus occidentaux. Je suis très d'accord avec vous. Vous allez faire comme vous avez dit, utiliser... Euh... À la ramie. Ah, voilà, voilà. Vous allez utiliser ce tissu combiné avec une couture à l'occidental. Et je pense que ce sera une avancée pour la fusion des styles chinois et occidentaux. Oui. Bon. Alors voilà, vous partez en vacances, profitez-en bien, mais surtout, je vous souhaite bon courage dans la préparation de l'examen final. D'accord. Merci. Bonne chance. Oh, 就是因为这样吗 什么事啊等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一下等一
是因为我有一件重要的事情，要在这里宣布。哎呀，老夏把三十年藏的酒都拿出来了，肯定是要说重要的事情。是这样的，我决定把我手底下所有的股份，都转给我的女儿，雪玲。爸，你说什么？我决定了。老夏，这么重要的事情。是不是再想一想？论年龄，我比你大几岁呢。其实我现在还没考虑退休。夏爽，雪玲虽然是工作很出色的，但这跟您退休没什么关系啊。是啊，你这也太突然了，都不跟我商量一下。你们可能觉得突然，但这件事情我想了很久了啊。我虽然看上去身体啊比你唐伯伯好啊，嗯，但是我发现我呀这两年心累了。呃，所以我认为我这个状态继续留在明远呢，对公司的发展是不利的。呃，就这样吧。老夏刚才这么一说，我突然觉得我的身体更加不好了。你让我先吃饭吧。呃，这个事情咱们俩再商量，好吧？嗯，来，我们举杯吧。嗯，来。来怎么样，我们家雪玲手艺还不错吧？那当然，我常常吃雪玲做的饭。怎么，以后还想天天来我们家蹭饭吃啊？什么叫来你们家蹭饭吃、啊？你们家雪玲都是我的。谁说是你的了？你不信？雪玲，哎哎哎，你好了啊！我还没跟你说呢，前几天你们家那臭小子可把我们家雪玲给气坏了。你也不说说他。年轻人嘛，现在都有脾气。再说了，小两口吵吵闹闹那是常事儿，人不是给你追回来的吗？哎呀，你这话说的真够轻巧的啊！受委屈的不是你家女儿是吧？哎呀，我呀就盼着两个孩子好好的，早点结婚，趁我们年龄还没老，赶紧生个孩子，到时候啊，我们俩不就有事情做了吗？我向你保证，这个日子不远了。<笑>好，坐等你上门提亲，你就瞧好了。您今日特别就位，请注意，飞往本站的 ZH 九九。是你啊，你不是在蜂蜜训练吗？不怕出来受罚？训练哪有我姐重要？你回来我肯定得来接你啊。哎，也是啊，算你有点良心。不过我说，你这训练几天气质都不一样了，都有超模的气质了，是吧？那是，你也不差，去趟法国，有点设计师的气质吗？什么叫有点啊？你比我本来就是设计师，好吧？好，我姐是最厉害的设计师。嗯，哎。妈有没有跟你说他也要回来了？没有啊。那他只告诉我了。他啥时候回来？就这几天吧。哎呀，我都习惯了他这个人来，我也屁股走。就是，他每次都走。走吧，那边。我家我想躺哪儿躺哪儿，让你管。喂，你要不是我姐，谁管你啊？嗯，我今天可是特地请假去接你的，我一会儿就走了。行了，走吧，走吧，走吧。哇，姐，杀人诛心啊，姐，你这样会对我的心灵造成伤害的。再说了，你就不想跟你即将成为世界名模的弟弟多待一会儿吗
。我说我哪有那么多时间呀？就算放假回来了，也有很多事情要做，要写作业，还要去准备很多资料，要去选面料。哎，你知道吗？我在法国的时候认识了一个特别牛的设计师，这次回来我就是给他当助理的。我们要一起参与明远的新装发布会，啊、哦，想想脑袋都大了。哎呀，这对你来说不都小菜一碟吗？我的姐姐，那可是智慧与美貌的结合。雅典娜和维纳斯的化身，文能当助手，武能开发布会，而且啊，说的对。你刚刚是不是说明远？那不是唐总的公司吗？不可以吗？我懂了，醉翁之意不在酒。哎，你想什么呢？理解我是那种假公济私的人吗？我，我这次回来，我都没有告诉他。啊？你为什么不告诉他？因为我要给他一个惊喜。哎，我说这大人的事，你这小屁孩，这掺和什么掺和？还有，不许告诉他，如果你告诉他，你就死定了。你真的是我见过最善变的，没有之一。你看看你对唐总，再看看你对我，哪里有一点骨肉亲情嘛？哼，你还知道骨肉亲情啊？不许告诉他。好，我知道了。哎，姐，冰箱里有肉有菜，你晚上是想做饭就做，不想做就点外卖。我估计应该挺晚回来的，啊？怎么说睡就睡啊？这么大人了，不知道睡着不着凉了。新建租小房的资料我都看了，我为你骄傲，唐先生。你对传统和你的重视令人印象深刻。主席，我也希望这个能够给你信心。而且苏小房，它并不只是我们中国的文化传统，我认为它也是世界的瑰宝。是的，作为设计师，我们应该一起宣传和传播这种文化。我已经向高层提交了资料，他们现在对名媛的合作越来越有兴趣了。希望我们能有机会创造更多的惊喜。多谢对这个点儿应该是法国的下午吧？你怎么大白天睡觉啊？有教会吗？啊
。呃，不是，是今天安德烈他有事儿，然后就调了上课时间。我昨天熬夜一直到中午，然后才回来，所以现在在补觉。可你怎么能养成一个这么坏的作息习惯啊？我跟你说，人呐，一天从上午十一点到下午五点，是工作的最佳时间。过了这个时间啊，不管是从你的脑力还是体力上，都是透支的，对身体当然不好了。而且最重要的是会影响你的皮肤状态。那个时候你买多少化妆品都没用。喂。嗯。啊，对对，不能不能熬夜，对。困成这样，你现在快醒醒吧！你说你现在睡觉，晚上怎么办？那不又失眠了？不不不会失眠的。嗯，我是真想看看你这个小糊涂躺在我身边的样子。谁是想迷糊呀？你呀。方总监，啊，哎，莫非呢？嗯，他不在。哦，不在，打工去了。嗯，算是吧，不过不是在巴黎。不在巴黎。啊，他有个设计师朋友叫他去当助理了，他去帮忙了。谁呀、啊？好像叫、哦、叫陈阳。陈阳不是回国了吗？对啊，莫非前两天也回去了？谢谢，拜拜。你怎么进来的？你的钥匙永远在门面下面吗？太遭贼了，是不是？怎么，不欢迎我来吗？欢迎？怎么可能不欢迎啊？我就知道。对了，我公司的事情忙完了，接下来就可以全心全意的照顾你了。我又不是小孩子，用不着照顾。你在我这儿呢，永远都是个小孩子。其实，我想回去了。我刚回来你就走，不陪我吃晚饭啊？我说的不是巴黎，是国内。我想回国内的家了。如果我想回去。你会陪我一起吗？你要想回去的话，我就陪你一起。真的吗？太好了，我都知道你最疼我了。永远都是个长不大的妹妹，是不是？嗯。我知道你有了呀，那你还给我干嘛？让你帮我拧瓶盖啊！这里不都拧开了吗
。你不懂，这是给你的福利。我问你哦、嗯，如果现在有一个女生让你帮忙拧瓶盖，你会怎么做？给她拧了呗。错。哇，你干嘛？你以后只能给我一个人拧瓶盖。为什么？不就是个瓶盖吗？哪有那么多为什么？就是不许。啊、哦。拧瓶盖是女朋友的特权呀，傻子。你说什么？你什么都没说。好了，答应你，以后不给别的女生拧瓶盖。哎，你能回答我个问题吗？呃，什么呀？就是你们女生谈恋爱之后，是不是都会变得特别吓人啊？你什么意思啊，莫凡？我哪里吓人了？啊？我说我姐，没说你。你姐啊？你姐怎么了？我觉得他跟你哥谈恋爱之后，就变了很多。啊，女孩为爱情改变，不是很正常吗？再说了，谁都想为喜欢的人变得更好啊。哼，哪儿变好我还真没看出来，我反而觉得家里跟多了个陌生人一样。你姐回来了？啊？没有啊，他们没回来。我就打个比方，打个比方。你这个比方打的很容易让我误会啊。没有没有，怎么会误会？我我也没说错嘛，他迟早会回家，对吧？你呀、啊，肯定是被我哥给传染的，怎么不学点好的呀？就学会他的不解风情了。我又哪说错话了？你们两个呀，就应该组个组合，就叫 G T Man。G T Man。对啊。什么意思啊？钢铁直男啊！这是个大直男。唐董。目前明远的市值已经接近警戒线了，最近市场跌幅很大，至于股票会不会继续下跌，专项小组也拿捏不准，所以这次我是来给你提个醒，如果股票继续下跌的话，你可能准备一下补券了。请进。啊啊，明轩。啊，周先生，你说的我都明白了。啊。唐总，我告辞了。好，明轩，坐下说。啊，明远最近的环境，你都清楚吗？怎么了，爸？国际经济市场波动很大。股票也在波动，看看这个，牵扯到明远的股票，一直在缩水，长此以往下去，我是有担心的。所以现在我们跟 S L C 的合作是至关重要的，尤其是即将到来的那一场发布会，我们不能有半点的闪失，对提升市场信心有重要的意义。我过来就是想跟您聊一下，咱们跟 S L C 合作的事情。好啊，这是一个很好的机会，说说看。刚才我终于和米娅联系上了。嗯，他提出了几点我们见面的一些要求。没错。我和明轩在一起了，有些事情你不在乎，可是他在乎，而我在乎他，因为在乎他，所以我才会回避你。你对我来说，只是一个很棒的朋友。
Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider Un whisky, s'il vous plaît. Euh, on propose du vin rouge et des liqueurs aux goûts différents. On ne propose que des boissons à taux d'alcool réduit. Il n'y a pas de whisky Je suis désolé, monsieur. On ne propose pas d'alcool fort dans l'avion. Ok. Laissez tomber. Hello 咱们公司确实有这样的规定啊你刚才说的意思是程阳现在把莫非召回咱们公司来做他的助手上了你到底怎么了吗是你女朋友就不可以到明远上班吗我想想办法吧我只是觉得自己很不懂事了
我回家了。哎，我都哄不好你，你回家谁能哄好你啊？我不用谁哄。你刚回国第一个晚上，你怎么能回家呢？哥，好多人啊！对啊，怎么着？我把他们全轰走了。哎，你，你是不是想让我回来了？真是找事儿呢？什么叫我想让你回来找事儿了？看见李琦了吗？好久没见他，他来了吗？来了，来接我们。哎呦，这人跑哪儿去了也不来接我。放了放了放了，你说说你啊？不好意思不好意思，辛苦了辛苦了，堵车。齐哥，哎，惊喜不？这这这惊惊喜？意外不？意外。上车告诉你，走。好，走走走走走走，欢迎回国。喂，多多。莫非你干嘛呢？哎呀，我在上班呢，在画图，怎么了？你在画图？程阳跟我说他开会去了，他说他去开会。对啊。多多，我不跟你说了，我也要去开会啊，拜拜。莫非，你慌慌张张的干嘛去呢？陈设计师说设计部开会，我在设计室没有收到通知，所以急忙赶过来了。会都已经开完了，你去干嘛呀？不过没关系，你参不参加都可以。实在抱歉啊，这次是我的失误，我下次会注意的。对了。你跟明轩的这层特殊关系呢，有些话他不好开口说，但是影响到团队的工作，所以我不得不说。虽然你是程阳聘请过来的助手，我无权干涉，但是公司又有明文规定，员工不可以谈恋爱。如果非谈不可，必须要走一个，你明白吗？嗯，明白。你知道，他能跟我说过，所以呢？公司的规定我无权更改，只是我觉得这个和我没什么关系。这只是规定，明远公司的人，可我只是个临时的打工者，所以，而且我的合同里也没有这些条款。只要在明远工作，不管你是临时的还是正式员工，都必须遵守公司的规定。可是，我觉得只要员工把工作做好了，那谈不谈恋爱又有什么事呢？国有国法，家有家规，公司有公司的纪律。如果没有规矩就不成方圆，公司每个人都像你这样，那不就乱套了？莫非，你在这儿呢？我到处找你呢。我相信你是一个有分寸感的人。夏总今天找你聊什么呢？表情那么严肃，吓唬你啊？没什么，只是工作上的事情。你怎么才来呀、啊？我一直等你开会呢。我刚刚一直在画图，没有看手机。对了，会场都讲什么？啊，那倒也没什么，就是个例会。公司高层都在，我就想带你会会脸熟啊。谢谢你都想着我。呃，那个，夏总监是领导，他说话直，他要跟着你说了什么不好听的，你别往心里去。放心吧，放心。轩哥，无锡的事儿处理的顺利吗？那现在咱们回公司吗？是啊。
哎，正哥，这不能下车，这危险。恭喜你提前杀青了，我学习北京的角色独角戏，全给我。加入你啊，我陪你疯。为何把你真心带走？这就是你说的人家美味啊！早知道这样我就不让你去参加过来了。你那么疼我，才不会呢！我跟你说啊，你还没吃饭呢，这个东西少吃两口。啊！哎呀
，等着我。好。洗衣服的，结果就发现了他呀。你还蛮喜欢他的嘛？你怎么这么觉得呀？我见你画过这么多素描，就这张用情最深。不过怎么没画完呢？随手一画，练笔呢，练练笔。练笔在飞机上揉了也不扔，还带回家来。没说实话。跟你说的全是实话。你少来，我对你还不了解呀。你这个人表面上看起来玩世不恭，对感情不专一，但实际上你是个死心眼。一旦恋爱起来呀，特别用情专一。你妹妹，我是最了解你的。半天没有什么东西可做了，要不然出去吃去。走走走走，那我得可得宰你。好，带你吃好吃的。不知道为什么你刚刚回来，我就带你来这家店吃饭了。为什么？你知不知道我小的时候啊，每当我考试成绩特别优异，或者是被老师骂，心情不好。我都会让我妈带我来这个地方吃饭，虽然这个地方的面很贵啊。所以呢，这里它记载了我一路成长的所有的开心与不快乐。我是想在未来的路上，你可以跟我一起去分享我的所有开心与不快。你愿意吗？嗯，怎么这么勉强？愿意。你愿意做什么呀？吃饭。菜单呢？这儿，蟹肉肉、蟹黄金、蟹太极，未上市，所以你的选择呢只有两个。然后这两个里边呢，蟹肉肉好像听老板说今天卖光了。三百六。那么贵。你有钱，你请我，那走吧。可是走啊！哎，面来喽！这是老板，是，看怎么样？哇哇！走吧，女朋友啊，不错啊。既然女朋友都来了，喝点小酒助阵兴，可以吗？一点点。等着。要不然坐下来，咱们一起喝一杯。哎，你们年轻人的事儿，我就不掺和了啊！来，慢慢喝啊！好嘞，谢谢。小姐什么意思啊？说我棒，说我优秀。他的意思是说，你找了一个非常优秀的男人。他说你很有眼光，因为你找到了我。找到了一个这么胖胖的你啊！你看你现在瘦了，骨瘦如柴的。你刚才跟我说什么？什么无国界组织？那是女孩做的工作吗？哎，哥，你可别瞧不起女人啊！无国界组织可是不分男女的。你把自己搞这么忙碌，是不是还是放不下她呀？
我知道。我承认，我刚离开的时候非常痛苦，只要一想到他就哭。可是后来我参加了无国界组织，我去了很多国家，我见到了很多很多的人，我发现跟他们的不幸相比起来，我的事情显得太矫情了。那是什么地方啊？如果我早知道你在那个地方。我一定不会让你去的。不是的，哥，你知道非洲的经历对我的影响真的很大。我的队友们还等着我归队呢。你还要回去？那你这次回来？想你啊，想大家。啊，我想看你们过得好不好，也想看看他。你回来看我可以，他你就别想见了。我想见他。我不同意。你怕我像以前一样又崩溃了？倩倩。你知道你上次不辞而别之后我有多难过吗？你知道我有多自责吗？我觉得我作为一个哥哥没有保护好你，所以这样的事情我不允许再发生第二次。哥，你不用自责，这是我自己的人生经历。每个人都会有每个人的人生经历的。我很感谢有这段经历，他让我成长了，而且三年过去了，你看我都已经长大了。我在哥哥这儿啊，永远长不大。哥，我知道这三年你为我做了什么，你是不是因为我？一直在找明轩哥的麻烦，哥，不要这样了。陈姐，你不要因为劝我，把自己勉强成这样。我看得出来，你还是没有放下他。我放下了，我真的放下了，哥。我现在最大的愿望，就是希望你也能够放下。你跟明轩哥不是最好的朋友吗？最好的朋友之间有误会，解释清楚了，明白了就好了什么是误会啊？你跟我说什么是误会啊？如果你当初觉得是误会的话，你为什么会不辞而别？你俩之前的事情我不管，但是他在我这儿办的事儿，就是伤害到了你，这是我不允。